আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানসেনা প্রীথা শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় পালিত হচ্ছে জাতীয় শোক দিবস ধানমন্ডি 32 নম্বরে শোকার্ত মানুষের ঢল টঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা কমিশন গঠন করে হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে সরযন্ত্রকারীদের বিচারের ঘোষণা আওয়ামী লীগের এবারে বিস্তারিত শোককে শক্তিতে পরিণত করার শপথের মধ্য দিয়ে শোকাবহ পনেরোই আগস্টে স্মরণ করা হচ্ছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর তার প্রতি ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে ঢল নামে শোকার্ত সাধারণ মানুষের ফজলে রাবির রিপোর্ট খুব ভোরে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসাবে সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে দ্বিতীয়বার বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা বিগল থেকে ধ্বনিত করুণ সুর যেন ছড়িয়ে পড়ে বাংলার আকাশে বাতাসে কোটি প্রাণ বাঙালির মনে শোকার্ত লাখো মানুষও ধানমন্ডি বত্রিশে হাজির হন জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসলে বিশ্বাস করি নাই তখনও বিশ্বাস করি নাই যে বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলছি এটা মারতে পারে বাঙালিরা নিজের স্বার্থটাকে বড় করে নাই সে বাংলাদেশকে বড় করছে বাংলাদেশের মানুষের জনগণের সব কিছু কল্যাণের দিকে তাকাইছে ঘাতকের বুলেট মুজিবকে কেড়ে নিয়েছে কিন্তু কেড়ে নিতে পারে নাই তার আদর্শ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের এক তরুণ সৈনিক পড়ে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করতে করতে বললেন আমরা সবাই মুজিব ওনার আদর্শে উজ্জীবিত হয়েই আসলে আমরা এই ছোট ছোট কাজগুলোর মাধ্যমে বড় একটা কাজ করতে চাই এবং সোনার বাংলা করতে চাই এই তরুণদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সাবধান করতে ভুললেন না রাজনৈতিক আদর্শের নামে সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সম্পর্কে এখন যেটা দেখছি বা দেখতেছি সেটা তো ফার ওয়ে ফ্রম দ্য রিয়ালিটি এটাই আফসোসের বিষয় আর কি বঙ্গবন্ধু দেখানো আদর্শ পথে বা ওই বাঙালি আমরা হতে পারলাম না লক্ষ্য এই মুজিব সেনাদের সবাই এখন অনুপ্রাণিত হন বাংলার প্রতি জাতির পিতার আত্মত্যাগ আর সংগ্রামের ইতিহাসে ইতিহাসবিদরা বলছেন গণমানুষের অগাধ ভালোবাসা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরণ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন লড়াই সংগ্রামের সোনার বাংলা করার আদর্শ বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন এই সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকেই চোখের জলে শ্রদ্ধা জানাতে আসা এই সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা বঙ্গবন্ধুর আদর্শেই গড়ে উঠবে আকাঙ্ক্ষার সোনার বাংলা ফজর রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিদেশে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট নিহত শহীদদের প্রতি বনানী কবরস্থানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে একথা জানান তিনি সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী আরও বলেন পালিয়ে থাকা খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করা তাদের জন্য এবারে শোক দিবসের অন্যতম শপথ আমাদের শপথ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর যে খুনিদের আজও বিচারের রা কার্যকর হয়নি যারা বিদেশে লুকিয়ে আছে পালিয়ে আছে তাদেরকে বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং সেজন্য শেখ হাসিনা সরকার কূটনৈতিক প্রয়াস আরো জোরদার করেছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী সহ আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরাও তার সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা জানান এ সময় কমিশন গঠন করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার করা হবে বলে জানান আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম গোপালগঞ্জ থেকে রিপোর্ট করছেন নিয়াজ আমার সচিব ক্যামেরায় ছিলেন নিরঞ্জন দেববর্মা জাতির পিতার চুয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকীতে টুঙ্গিপাড়ায় তার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সালাম জানানো হয় বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর বঙ্গবন্ধু সমাধি কমপ্লেক্সে বিশেষ দোয়া ও ফাতেয়া পাঠে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের সবাইকে বেহেস্ট নসিব করুন হে আল্লাহ
পরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজল করিম সেলিম বলেন জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যাকারীদের বিচারের পাশাপাশি নেপথ্য থেকে যারা এই খুনের ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের বিচার নিশ্চিত করতে কমিশন গঠন করতে হবে এত বড় নেতাকে বিশ্বে নন্দিত নেতাকে এবং যিনি আমাদের একটা স্বাধীনতা দিয়েছে সেই নেতাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক হত্যা করতে পারে না এরা সামনে ছিল পিছনে যারা এই হত্যার পরিকল্পনা এবং মূল নায়ক ছিল তাদের ব্যাপারে আমরা চিন্তাশী একটা তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে একটু সময় লাগছে সেই তদন্ত কমিশন মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর হত্যা নেপথ্যে যারা ছিল তাদের আমরা খুঁজে বাইর করার চেষ্টা করব তাদের প্রয়োজনে তাদেরও বিচার করা হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশে দু হাজার বিশ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগ নেতারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ঘাতকের বুলেট কেড়ে নিলেও তারই দেখানো পথে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গভবনে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সহ বঙ্গভবনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এতে অন্যান্যের মধ্যে শরিক হন এই সময় পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট নিহত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয় এদিকে রাজধানীর ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা এতে অংশ নেন এ সময় দেশ এবং জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন হত্যা করা হয়েছিল তিনি বেঁচে থাকলে কেমন বাংলাদেশ হতো এমন নানা প্রশ্ন নতুন প্রজন্মের ইতিহাসবিদরা বলছেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে বাংলাদেশের মানুষকে সেই বঞ্চনা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে গোটা জাতি মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট আমি গণপ্রতিনিধি বাংলাদেশের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের সহিত অবিচল বিশ্বাসের সহিত অনুগত থাকিব অনুগত থাকিব আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার পর যিনি দেশকে এগিয়ে নেবার শপথ নিয়েছিলেন তাকেই সপরিবারে হত্যা করা হয় পনেরো আগস্ট উনিশশো সালে রচিত হয় আরও একটি কালো অধ্যায়ের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা বলছেন শেখ মুজিবের মৃত্যুতে জাতি হারিয়েছে একজন অভিভাবককে তার রাজনীতির মধ্যে মূল লক্ষ্যটি ছিল বাঙালির সেবা করা বঙ্গবন্ধু বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় নেতা কারণ বাঙালির অন্য কোনো নেতা বঙ্গবন্ধু উপাধি পাননি আজ মালয়েশিয়া কিংবা সিঙ্গাপুরের উন্নতির পেছনে একজন ত্যাগী নেতার কথা বলা হয় ইতিহাসবিদরা মনে করেন বঙ্গবন্ধু আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের চেহারাও পাল্টে যেত কৃত্রিমভাবে নৃশংস পদ্ধতিতে তার জীবনটি সংক্ষিপ্ত করে দেওয়ার ফলে বাংলাদেশ অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং যতদিন যাচ্ছে এই বঞ্চনার বেদনাটি আরও তীব্র হয়ে উঠছে বঙ্গবন্ধু নতুন প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয় বলে মনে করেন তিনি বর্তমান প্রজন্ম একটু পাঠ কুণ্ঠ এবং অধ্যয়ন যথেষ্ট অনীহ বঙ্গবন্ধুকে আগে পাঠ করতে হবে বঙ্গবন্ধু দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখতেন তার দল আওয়ামী লীগ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলে দেশ যেমন এগিয়ে যাবে তেমনি একজন মহান নেতার আত্মত্যাগ সফল হবে বলে মনে করেন ইতিহাসবিদরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা বঙ্গবন্ধু আমাদের জীবন সত্তা তাই তার কখনো মৃত্যু হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল মতিন ঘোষু সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চুয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর শাহবাগে বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাবেক মুখ্য সচিব ড কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক জনপ্রশাসন সচিব ফয়েজ আহমদ বিসিএস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর কাজী রওশন আক্তার এতে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে কোরআন খানি দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাইতুল মোকারম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মহিবুদ্দিন কাশেম এতে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন এ সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও পনেরোই আগস্টের শহীদদের আত্মার মাকফিরাত কামনা করা হয় এছাড়া ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও মেরুল পাড্ডা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি এবং বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন জানাব আল আরাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবন ও ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আতাউ রহমান প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব আসাদুল ইসলাম রূপালী ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক কাইসুল হক এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চুয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকীতে পবিত্র কোরআন খতম আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড রাজধানীর পল্টনা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় আয়োজিত কর্মসূচিতে বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর শওকত আরা হোসেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফরমান আর চৌধুরী উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল করিম সাব্বির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহ জেলা পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচি রচনা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পুলিশ লাইন্স মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বাবু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লুৎফুল হাসান পুলিশের ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি নিবাস চন্দ্র মাঝে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মৌলবীবাজারের রাজনগর উপজেলার তারাপাশা উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সংসদ সদস্য সৈদা জহুরা আলাউদ্দিন ও অলিলা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিলুর রহমান মৌলবীবাজার জেলা যুবলীগ সভাপতি নাহিদ আহমেদ জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মোহাম্মদ আমিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন অভিজ্ঞতা আর শক্তিমত্তায় এগিয়ে থাকায় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব সহজেই বাংলাদেশ উতরে যাবে বলে মনে করেন দলটির অধিনায়ক সালমা খাতুন এবং বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার নাজমুল আবেদিন ফাহিম নেদারল্যান্ডসের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার আগে এটিএন বাংলাকে এ কথা জানান তারা স্কটল্যান্ডের আগে নেদারল্যান্ডসে দশ দিনের অনুশীলন ক্যাম্প করবে বাংলাদেশ দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে